ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രീ ടൈം ഡിലേ വേണ്ടി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഒരായിരം നന്ദി എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും മാത്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരുന്നു എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും മുടങ്ങാതെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഭൂരിഭാഗം പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വയസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതെങ്ങനെ എളുപ്പമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് ഏജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം വയസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏജിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലാണ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാകും എങ്കിൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അവർ വയസ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാകും ഈ രണ്ട് മടങ്ങാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മടങ്ങ് പകുതി ഇരട്ടി എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് അവർ വ്യത്യാസവും തരും അല്ലെ എന്നിട്ട് രണ്ട് മടങ്ങാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടിയാവും പകുതിയാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇട്ട് ചരവ് ഇട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആകെ കുളമാക്കി ചിലപ്പോൾ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാവും നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇവർ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെടുത്താൻ കഴുതുക വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൻ കഴുതുക അറുപത്തി നാല് ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് അറുപത്തി നാല് മുപ്പത്തിരണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഏത് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ വയസ്സ് വന്നാലും അത് ഇരട്ടിയും പകുതിയും ആവുന്നത് ഒറ്റ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ആവുക അതായത് ചെറിയാളുടെ വയസ്സ് ചെറിയാൾ ഇപ്പോൾ മകനാണ് ഇവിടെ ചെറുത് ചെറിയാളുടെ വയസ്സ് വ്യത്യാസം എത്രയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതും ചെറിയാളുടെ വയസ്സ് വ്യത്യാസവും വലിയാളുടെ വയസ്സ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത്തിനാല് ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ വയസ്സ് തമ്മിൽ ഇരട്ടിയും പകുതിയാകത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരു കണ്ടീഷനിലും വയസ്സ് തമ്മിൽ ഇരട്ടിയും പകുതിയാകത്തില്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇരട്ടിയും പകുതിയാകുന്നു പകുതിയാവുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ എന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛന് എന്നേക്കാൾ ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ മാത്രം എൻ്റെ വയസ്സ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാവും അതായത് എനിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സാകുമ്പം എൻ്റെ അച്ഛന് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും കാരണം എല്ലാവരുടെയും വയസ്സ് ഒരേ കണക്കാണ് കൂടിക്കൂടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനൊരു വയസ്സ് കൂടുമ്പം എനിക്കൊരു വയസ്സ് കൂടും അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഏത് ആളെടുത്താലും ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെയായാലും വ്യത്യാസം ഇപ്പം എത്ര ആയാലും ശരി ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ചെറിയാളുടെ വയസ്സ് വ്യത്യാസവും വലിയാളുടെ വയസ്സ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയും ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ജീവിതകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഈ പ്ര വയസ്സുകൾ ഇരട്ടിയും പകുതിയാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിയും പകുതിയാവുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സല്ലേ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇരട്ടിയും പകുതിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ പോരെ മൈനസ് പത്ത് അപ്പോൾ മകൻ്റെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് അൻപത്തിനാല് വളരെ സിമ്പിളാണ
ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മടങ്ങ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ചെറിയ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അത് ചെറിയ ആളുടെ വയസ്സിൽ എടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരട്ടി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇരട്ടിയും പകുതിയാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇരട്ടിയും പകുതിയാവുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ് വർഷം പോരെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കണം ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് പതിനെട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എന്നിരിക്കുന്നത് അതെടുത്തങ്ങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതുക ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഇരട്ടിയും പകുതിയും ആകത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണോ അങ്ങനെ ആകുന്നത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം കുറച്ചാൽ മതി അതായത് അമ്മയുടെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്നാൽ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ടാവും മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് പതിനെട്ട് അതായത് ആറ് കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ആവും നമുക്ക് വേണ്ടത് അമ്മയുടെ വയസ്സാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക ആൻസർ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കപ്പോൾ തോന്നിയ സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം എളുപ്പമൊഴികൾ നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്നും എല്ലാവരും പഠിച്ച് കാണുമെന്നും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു വയസ്സിൻ്റെ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും മറ്റ് സെക്ഷനുകളും മാത്സിൻ്റെ സെക്ഷനുകളും ബാക്കി സെക്ഷനുകളും നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നന്ദി